Moja ya vyanzo vikuu viwili vinavyosababisha vifo kwa watoto wadogo katika nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania ni ugonjwa wa kuhara. Na hii ni kwa mujibu wa hotuba ya waziri wa afya nchini Tanzania katika siku ya maadhimisho ya kunao mikono iliyofanyika Oktoba mwaka jana. Kutokunao mikono ni moja ya chanzo kikubwa cha kuhara. Na hapa ni wilayani Mbulu mkoa ni Manyara nchini Tanzania nyumbani kwa mama Glory mama wa watoto wawili akiendelea na shughuli zake. Kubwa hapa ni nahoji. Je, anazingatia kunao mikono kabla ya kumnyonyesha mtoto wake? Mama, sina uhakika na mikono yangu kama hayana uaminifu fulani, lazima ni nawe. Lakini kama na uhakika kwamba ni masafi, sina. Unakuwa na uhakika namna gani kwamba mikono yako ni misafi? Kwa mfano, nikimaliza kufua, maliza kuosha vyombo, hapo na uhakika kwamba ni misafi. Nini ambacho kinakufanya wewe umnyonyeshe bila kunao mikono? Kwa mfano mara pingine unapika au na haraka kwenda mahali utasema tu hamna haja kumnyonyesha. Mzee Josefu ni baba mwenye mke na watoto watatu. Yeye anasema humshauri mkeo kunao mikono kabla ya kumnyonyesha mwanae. Ah tunawashauri kwamba wanawe wan, mikono kabla ya kumnyonyesha mtoto lakini mara nyingi sisi tunajua kazi zetu hatukae nyumbani tuko kwenye shughuli zetu. Vincent Mgeta ni kaimu afisa usafi na mazingira wa mashauri ya mjua Mbulu. Yeye anaeleza kuna umuhimu gani hasa wa mama kunao mikono kabla ya kumnyonyesha mtoto mama mwenye mtoto anayonyonyesha anatakiwa anawe mikono yake kabla ya kunyonyesha mtoto kwa sababu inawezekana mama asipona mikono akawa na vimelea ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa ya matumbo ni rahisi kwa mama yule kumamkiza mtoto wake ambaye anamnyonyesha magonjwa kama vile kipindupindu kuhara kuharisha au kuhara damu kutokana na mikono yake kutokuwa misafi kwa hiyo mama anatakiwa kwanza kabla ya kunyonyesha mtoto anawe mikono ili mtoto wake awe salama asije akapata magonjwa ambayo yanatokana na uchafu. Usikose kusikiliza makala ya Haba na Haba wiki hii. Mimi ni Faraja Samo. Haba na Haba taifa linazungu.